ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంద్రధనస్ ఛానల్ మీరందరూ ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఇండియా నుంచి కొన్ని వస్తువులు తెప్పించుకున్నానండి ఆ విషయం కోసం నేను ఆ విషయాలు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఒక మంచి లేటెస్ట్ రెసిపీ ఒకటి ట్రై చేశాను చాలా బాగుంది ఈజీగా ఉంది అది కూడా అప్లోడ్ చేశాను అండ్ మీకు తెలుసు కదండి ఎప్పట్లాగే హెల్త్ టిప్స్ కూడా అప్లోడ్ చేశాను చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్ కామెంట్ చేయండి ఎంకరేజ్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు నేను ఇండియా నుంచి ఏం తెప్పించుకున్నాను ఆ ముందుగా ఆ ఫ్రెండ్స్కి థ్యాంక్స్ అండి ఈ ఛానల్ ద్వారా మళ్ళీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను తెచ్చినందుకు సో ఇండియా నుంచి నేను ఇక్కడ అవైలబుల్ అన్నీ ఉంటాయి కాకపోతే ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నా మనం కొనుక్కునే కొనుక్కో కొనుక్కోవాలి తప్పదంటే కొనాల్సిందే కదా కానీ మనకి ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే హెల్త్ డాక్టర్ని కలవాలి అపాయింట్మెంట్ తప్పుడు చాలా కష్టమండి సో మెడిసిన్స్ తెప్పించుకున్నాను అపాయింట్మెంట్ ఎలా అంటే మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో లాగా డాక్టర్ని కలవడం ఈజీ కాదండి ఇక్కడ వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్లో ఇంతమంది అని ఉంటారు ఒకవేళ అపాయింట్మెంట్ లేకపోతే ఆ వారం అంతా ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా అలా వెయిట్ చేయాల్సిందే సో అందుకు నేను చాలా సఫర్ అయ్యానండి సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అయిన హెల్త్ ఫీవర్ కోల్డ్ కాఫ్ అలాంటి వాటికి మెడిసిన్ తెప్పించుకున్నాను అలాగే నాకు థైరాయిడ్ ఉందండి సో థైరాయిడ్ కూడా ఎయిటీ ఎయిట్ ఎంసీజీ తెప్పించుకున్నాను నాకు ఇవి అలవాటే కదా ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా దొరుకుతాయి ఈ అలవాటు అని తెప్పించుకున్నాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మెడిసిన్స్ అయితే ఎంత కాస్ట్లీ ఉంటాయంటే ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ విక్స్ డబ్బా కూడా సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుందండి సో నేను టైగర్ బామ్ ఇవన్నీ తెప్పించుకున్నాను హెడ్ ఏక్ వస్తే ఫస్ట్ టైగర్ బామ్ రాసుకుంటానండి సో దానివల్ల చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది ఒకసారి హెడ్ ఏక్ కూడా తగ్గిపోతుంది సో ముందు తర్వాత అవి వాడేకనే నేను మెడిసిన్స్ ఇన్నర్గా తీసుకుంటూ ఉంటాను మెయిన్ ట్యాబ్లెట్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వను సో ఫ్రెండ్స్ ఇదండి నేను డిమార్ట్ నుంచి ఇవి టంక్లీనెస్ కూడా తెప్పించుకున్నాను మన ఇండియా నుంచి వచ్చేటప్పుడు తెచ్చుకోవడం మంచి పోయాను ఇవి రాగివి కదండి హెల్త్కి మంచిది టంగుకి మంచిది అని ఇండియాలో నేను ఇవే వాడేదాన్ని తో తేవడం మర్చిపోవడం వల్ల ఇవి కూడా తెప్పించుకున్నాను సో మీరు కూడా ఇంట్లో ఇవే వాడండి అన్ని సేమ్ ఒకలాగే ఉంటే గుర్తుపడడం కష్టం కదా ఎవరిది వాళ్ళది సో ఏదైనా స్టిక్కర్ అలాంటిది పెట్టుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకేంటండి ఇంకా నేను జిందా తీల్స్ మాకు తెలిసే ఉంటుంది అది ప్రతి ఇంట్లో ఉండాలని అయితే నేను చెప్తాను జస్ట్ లైట్గా కోల్డ్ ఫీలింగ్ వస్తు వస్తుందంటే జస్ట్ రెండు చేతులకి ఒక చుక్క రాసుకొని అది పీలిస్తే చూడండి ఇమీడియట్లీగా అది ఎక్కువ అవ్వకుండా తగ్గిపోతుంది సో కఫం ఉన్న దగ్గు వచ్చిన జలుబు ఉన్న గుండెలకి గొంతుకి మెడకి ముక్కుకి రాసుకుంటే చాలా రిలీఫ్ ఉంటుందండి పిల్లలకి పెద్దలకి అందరూ వాడవచ్చు సో ఇది కంపల్సరీ ఉండాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇదండి ఇంకా దాల్చిన చెక్క అనేసి నేను సొంట అనేసి అవి అవి లైట్ వెయిట్గా ఉండేవి నేను మూడు ప్యాకెట్లు కూడా తెప్పించుకున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి వీటి గురించి వీటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ గురించి కొన్ని లాస్ట్ వీడియోలో యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ కోసం పెట్టిన వీడియోలో పెట్టాను దాల్చిన చెక్క పొడి ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉపయో ఉపయోగపడుతుంది అండ్ సొంటి టీ ఎలా చేసుకోవాలనేది అది కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో అన్ని అన్ని వీడియోస్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ ఉండండి షేర్ చేస్తూ ఉండండి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో నేను తప్పకుండా ట్రై చేస్తాను నాకు వచ్చిన విధానంలో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అండి సొంటి టీ మీరు చూసే ఉంటారు కదా అది ఈ రెండు వస్తువులు ఎప్పటికైనా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా అన్నట్టు తెప్పించుకున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ దీంతోపాటు నేను రెసిపీ చేశానంటున్నాను కదా ఆ రెసిపీ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ పెద్ద వంకాయలు దొరుకుతాయి కానీ ఆ వంకాయలతో బజ్జీలు చేశాను ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో మీరు అందరూ చూసి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా చాలా ఈజీగా సింపుల్గా చేశాను పెద్ద వంకాయలు అండి ఇదిగోండి చూడండి ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఇవిగోండి ఈ ఈ సైజు వంకాయలు దొరుకుతాయి కదా పెద్దవి వాటిని తెచ్చుకున్నాము ఇది ఇక్కడ ఎంత అనుకుంటున్నారు ప్రైజు త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంటుందండి కిలో సో చాలా కాస్ట్లీ అండి ఏవైనా ఇక్కడ అక్కడ వాళ్ళు ఫారెన్ వెళ్ళారు వాళ్ళు సెటిల్ అయ్యారు వాళ్ళకి ఏంటి అనుకున్న వాళ్ళకి అసలు ఇక్కడ ఇక్కడ వాతావరణం ఇక్కడ లైఫ్ల గురించి తెలిస్తే వాళ్ళకి అసలు అదే వేరండి దాని గురించి కూడా ఒకసారి చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇదండి వంకాయల్ని ఇలా చక్రాలుగా కోసుకొని దగ్గర పక్కన పెట్టుకోండి అవి చా చూడండి అసలు ఒక గింజ లేదు పెద్ద వంకాయలో చాలా బాగున్నాయి కదా లేతగా ఎంత పెద్దగా ఉన్నా బా అది చక్రాలుగా కోసుకొని పక్కన పెట్టుకొని ఒక బౌల్లో కొంచెం శనగపిండి తీసుకోండి శనగపిండి అంటే కంపల్సరీ వామ్ వాడతాను మీకు గుర్తుంది కదా లాస్ట్ ఛానల్లో కూడా
కొంచెం ఫైబర్ ఉంటుంది రెడీ చేశాను అండ్ వామ్ ఇంతేనండి ఈ ప్యాటర్ని కొంచెం కన్సి కన్సిస్టెన్సీ మంచిగా ఉండేలా కలుపుకొని పల్చగా లేకుండా అందులో ఈ ముక్కలు వేసుకుని మనము కొంచెం ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం డీప్ ఫ్రై అంటే మొత్తం నూనెలో పెద్ద ఎక్కువ నూనెలో కదా ఈ ఇదేంటి కొంచెం నూనె వేసుకొని మంచిగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేయడం చూపిస్తాను ఇలా వేసేసుకొని ప్యాన్ పొయ్యి మీద పెట్టుకొని ప్యాన్ వేడెక్కాక మంచిగా నూనె వేయండి ఎంతంటే కొంచెం నూనె ఇప్పుడు చూడండి నేను వేసి చూపిస్తాను సో నూనె డీప్ ఫ్రై అయితే పిల్లలకి డీప్ ఫ్రై మంచి కాదు హెల్త్కి తింటూనే ఉంటారు మనకు తోచినంత వాటికి కొన్ని ట్రై చేద్దాం తగ్గిద్దాం అన్నట్టు నేను చేస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు సో డీప్ ఫ్రై కాకుండా కొంచెం ఆయిల్ తగ్గించి ప్లస్ ఇంకా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ పిండి పదార్థాలు లేకుండా కొంచెమే పిండి కన్స ఉండేటట్టు చేశాను అనమాట సో ఇలా నూనె వేసుకొని అది మంచిగా కాగాక దాంట్లో ఇప్పుడు మనము చేసుకుని పెట్టుకున్న పిండిలో మనం చక్రాలు కోసుకున్నాం కదా ఆ చక్రాలను అందులో వేసేసి జస్ట్ అటు ఇటు పిండి అద్దుకోవాలండి అంతే అటు ఇటు పిండు టచ్ అయ్యి ఉంటుంది కదా అలా అద్దుకున్న వాటిని మూకుట్లో వేసుకోవడమే ముంచేటట్టు నేను పిండి ఎక్కువ కలపలే కదా కొంచెమే కలిపాను జస్ట్ అందులో అటు ఇటుగా ఇదిగో ఇలాంటి లాస్ట్కి చిన్న చిన్న ముక్కలు కూడా పళ్ళే చూడండి అలా కలుపుకోవాలి పిండి జస్ట్ అటు ఇటు నీట్గా అతుక్కుని అంటుకునేలాగా ఉన్న తర్వాత ప్యాన్లో మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచిగా వేయించుకోవాలి క్రిస్పీగా ఉన్నాయి టేస్టీగా ఉన్నాయి బాగున్నాయండి చాలా ట్రై చేయండి కంపల్సరీ వంకాయ పెద్దగా ఉండడం వల్ల చక్రాలు చక్రాలుగా వచ్చే బాగున్నాయి ఒక ప్యాన్లో రెండే పడ్డాయి ఎక్కువ స్పేస్ ఉండదు కదండి ఈ ప్యాన్లో రెండు రెండు చక్రాలుగా చేశాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి వీలైతే షేర్ చేయండి ఈ రెసిపీ చాలా బాగుంది తక్కువ నూనెతో తక్కువ పిండితో మంచి ఎక్కువ వెజిటేబుల్ తిన్నట్టు ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఓకేనా ఇంకొన్ని మంచి విషయాలతో నేను ఛానల్లో మళ్ళీ కలుస్తాను మళ్ళీ అమ్మీ అందరితో ఇంకొన్ని మంచి విషయాలు చెప్తూ ఉంటాను మంచి రెసిపీస్ చెప్తూ ఉంటాను ఇంకా వేరే వేరే విషయాలు హెల్త్ హెల్త్ విషయాలు చెప్తూ ఉంటాను సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బాయ్ అండి సీయూ